so students in this session we are trying to understand the concept and theoretical framework of trial and error theory before going through the conceptual framework of this particular theory let's try to understand bibliographical aspect of this particular concept this particular theory was propounded by edward l thorndike who was born in 1874 and died in 1949 he was a american by his nationality he completed his education from Harvard University he opted psychology as his profession he was identified as a father of modern psychology his major contribution in the field of psychology is bond psychology or connection his famous theory in the field of psychology was trial and error theory this particular theory was propounded in 1898 in a book animal intelligence written by thorndike basic theory belongs to the domain of learning in this theory thorndike chose a cat for the purpose of experiment and the instrument what he chose for this experiment is called puzzle box which is simply a cage this theory has its implications in the field of human psychology and education this particular theory is also identified as trial and error theory bond theory thorndike connectionism stimulus response theory associative learning theory before going through the theoretical framework of this particular theory let's try to understand the assumptions and characteristics of the trial and error theory propounded by el thorndike this particular theory is based on basically four key characteristics or assumptions number 1 motive according to thorndike there is some sort of motive that arouses or sustains activity they may appear in the form of problem goal or need thorndike ke anusar koi bhi individual ya organism kisi bhi stimulus ke liye tabhi act or react karta hai ya tabhi response karta hai jab wo stimulus uske kisi motive ko fulfill karta ho aur ye motive problem के 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 कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में 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 गोल या या नीड नीड एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म्स की नीड्स को सेटिस्फाई करता है थॉन्डाई के अनुसार किसी भी लर्निंग सिचुएशन में कोई ना कोई मोटिव होना जरूरी रहता है तभी एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म एक्ट और रिएक्ट करने के लिए या रिस्पॉन्स करने के लिए रेडी होता है अगर किसी लर्निंग सिचुएशन में मोटिव मिसिंग है जो कि किसी प्रॉब्लम के संदर्भ में जो किसी गोल अटेनमेंट के संदर्भ में या नीड सेटिस्फेक्शन के संदर्भ में पैदा होता है तो फिर लर्निंग सिचुएशन पैदा नहीं की जा सकती या लर्निंग एनवायरनमेंट पैदा नहीं किया जा सकता सेकंड पॉइंट इज न्यूरल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू थॉन्डाइक असेंशियली द न्यूरल इक्वलिब्रियम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिस्टर्ब एंड दैट इंपायर्स एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट डिफरेंटली इन द सिचुएशन in an initial stages when an organism exposed to the stimulus he behaves differently or meaninglessly according to thorndike jab bhi kisi individual ya organism ko kisi stimulus ke sath expose kiya jata hai to initial phases mein us organism ka ya individual ka neural equilibrium disbalanced hota hai yah prakriya moolbhoot roop se neuron reactions ke karan paida hoti hai इस स्थिति में ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर सिचुएशन या स्टिमुलस के लिए अलग अलग तरीके से मीनिंगलेस वे में बिहेव करता है जिसके कारण वो एक गिवन सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है थर्ड वन पॉइंट इज एलिमिनेशन ग्रेजुअली देर इज सक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सिस अकॉर्डिंग टू थॉन्डाइक जब भी कोई स्टिमुलस किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्स में मोटिव ओरिएंटेड होता है तो इनिशियली न्यूरल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के कारण वो रैंडम एक्टिविटीज करता है मीनिंगलेस एक्टिविटीज करता है लेकिन जैसे जैसे वो अपने एफर्ट्स को रिपीट करता है ट्रायल्स को रिपीट करता है वैसे वैसे वो यूजलेस और मीनिंगलेस रिस्पॉन्सिस को एलिमिनेट करता जाता है और मीनिंगफुल रिस्पॉन्सिस को इंटीग्रेट करता जाता है फोर्थ पॉइंट इज प्रोग्रेसिव इंटीग्रेशन by due trials and repetitive exercise finally there is a progressive integration and establishment of reactions by which the goal is achieved thorndike ka manna tha ki jaise jaise kisi bhi stimulus ke context mein ek organism act or react karta hai waise waise wo apne goal ko specify ya need ko satisfy karne ke liye apne response ko integrate karta chala jata hai to basically 
these are the four key characteristics or assumptions of this particular theory in order to represent the complete process of this experiment you are all required to go through the sequence of these images and try to understand the process of experiment jaisa ki maine pehle bataya ki is experiment ko conduct karne ke liye thorndike ne ek billi ka prayog kiya aur jo instrument usne isme prayog kiya uska naam tha puzzle box जो कि एक पिंजरा था आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल पिंजरे के बीचों बीच एक लीवर लटका हुआ है जिसका सीधा संबंध पिंजरे के दरवाजे के साथ है बिना इस लीवर को प्रेस किए हुए कोई भी ऑर्गेनिज्म इस दरवाजे को नहीं खोल सकता इसके बाद तीसरी इमेज में आपको पता लग रहा है कि थॉन्डाइक ने अब बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया है बिल्ली को काफी देर भूखा रखा गया उसके बाद बिल्ली के सामने खाना रखा गया खाने को देख करके बिल्ली बहुत सारी रैंडम एक्टिविटीज करने लगी जिसका मूलभूत उद्देश्य उस पिंजरे से बाहर आकर के ये खाना खाना था इनिशियल स्टेजेस में बिल्ली बहुत सारी रैंडम एक्टिविटीज करती है और मल्टीपल रिस्पॉन्सिस देती है स्टिमुलस के लिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो फूड है खाना है पिंजरे के बाहर पड़ा जो खाना है वो एक वो एक स्टिमुलस के रूप में कार्य कर रहा है फिफ्थ पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि बिल्ली का पैर लीवर पर है जी हाँ इनिशियल फेजेस में बहुत सारी रैंडम एक्टिविटीज करने के बाद मीनिंगलेस एक्टिविटीज करने के बाद एक्सीडेंटली आई रिपीट एक्सीडेंटली बिल्ली का पैर इस लीवर पर आ जाता है और बिल्ली दरवाजा खोल करके खाना खा लेती है थॉन्डाइक ने इस एक्सपेरिमेंट को दिन में दो बार सुबह दस बार और शाम को दस बार रिपीट किया और उसने पाया कि जैसे जैसे वो इस एक्सपेरिमेंट को बिल्ली के साथ एक्सरसाइज कर रहा है वैसे वैसे बिल्ली दरवाजा खोलने में कम समय ले रही है जी हाँ कि जितना ज्यादा बिल्ली एक्सरसाइज कर रही है उतना ज्यादा वो उस लीवर के बीच में और दरवाजे के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हो रही है फ्टर हंड्रेड ट्रायल्स सौ ट्रायल्स के बाद थॉन्डाइक ने पाया कि बिल्ली बिना किसी विलंब के अब लीवर को प्रेस करके बाहर आकर खाना खा लेती है तो बेसिकली इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो समझने वाली चीज क्या है कि फूड जो है वो स्टिमुलस है जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल तभी एक्टिविटी करता है जब वह एक्टिविटी या वो रिस्पॉन्स किसी मोटिव द्वारा फॉलो किया जाता है जी हाँ तो यहाँ पर बिल्ली के मूलभूत रूप से क्रिया करने का या एफर्ट्स करने का बेसिक रीजन था पिंजरे के बाहर पड़ा हुआ फूड आफ्टर गोइंग थ्रू द एक्सपेरिमेंट लेट्स डिस्कस द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट वन बाय वन इन दिस कॉन्टेक्स्ट द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द सिचुएशन वाज प्रॉब्लमेटिक यस द सिचुएशन वॉज प्रॉब्लमेटिक द कैट वॉज हंग्री एंड द ओनली वे टू गेट फूड इज टू ओपन द डोर इस पूरे प्रोसेस में पूरे एक्सपेरिमेंट में एक चीज तो तय थी कि समस्या गंभीर थी और इस समस्या से निदान पाने का सिर्फ एकमात्र साधन था बिल्ली के लिए कि वो दरवाजा खोले और दरवाजा खोलकर बाहर आकर खाना खाए रैंडम एक्टिविटीज एज यू सी इन द एक्सपेरिमेंट इन द अर्ली स्टेज देर वॉज अ ग्रेट वेराइटी ऑफ एक्टिविटी दैट ओपन द डोर एंड नथिंग एल्स जैसा कि मैंने आपको बताया जैसे ही बिल्ली के आगे खाना रखा गया इनिशियल फेजेस में उसने बहुत सारी डिफरेंट और रैंडम एक्टिविटीज की और जो उसको सक्सेस मिली बिल्ली को जो इस पूरी प्रक्रिया में सक्सेस मिली वो क्या थी सिर्फ और सिर्फ चांस सक्सेस थी या हम उसको बोल सकते हैं एक्सीडेंटल सक्सेस थी थर्ड पॉइंट इज चांस सक्सेस द सक्सेस इन द अर्ली स्टेज वॉज एक्सीडेंटल एंड कैट फाउंड नो रिलेशनशिप बिटवीन लैच एंड द फूड जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनिशियल फेजेस में बिल्ली बहुत सारी रैंडम एक्टिविटीज करती है और उन रैंडम एक्टिविटीज के वजह से जो बिल्ली को सक्सेस मिलती है वो प्योरली एक्सीडेंटल होती है या चांस सक्सेस होती है हालांकि बिल्ली लैच और फूड के बीच में या लीवर के बीच में अभी तक संबंध स्थापित करने में असमर्थ रही है सक्सेसिव इलिमिनेशन और फोर्थ पॉइंट इज सक्सेसिव एलिमिनेशन देर वॉज अ ग्रेजुअल एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस एक्टिव जैसे जैसे थॉन्डाइक ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया ट्रायल्स बढ़ते गए बिल्ली की मीनिंगलेस और यूजलेस एक्टिविटीज कम होती गई और नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेजुअल डिस्कवरी सक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस एक्टिविटी हेल्प कैट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन लैच एंड द डोर यस सक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस एक्टिविटी हेल्प कैट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन लैच एंड द डोर 
जैसे जैसे अपनी मीनिंगलेस और यूजलेस एक्टिविटीज को बिल्ली एलिमिनेट करती गई वैसे वैसे वो लैच और दरवाजे के बीच के संबंध को पहचानती चली गई फिक्सेशन एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट ग्रेजुअल डिफ्रेंसिएशन एंड कंसोलिडेशन रिजल्ट इन फिक्सेशन टू सम एक्सटेंट जैसे जैसे बिल्ली ने अपने रिस्पॉन्सिस को स्पेसिफाई करना शुरू किया मीनिंगलेस एक्टिविटीज को रेडिकेट करना शुरू किया बाहर निकालना शुरू किया वैसे वैसे बिल्ली ने अपने रिस्पॉन्स को स्पेसिफाई करना शुरू कर दिया मींस पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए पर्टिकुलर रिस्पॉन्स यहां पर बिल्ली को पता लग चुका था कि किस तरीके से दरवाजा खोला जा सकता है या लीवर को दबाकर किस तरीके से दरवाजा खोला जा सकता है और सिक्स पॉइंट इज कंसोलिडेटेड रिस्पॉन्स After 100 trials, the cat behavior was not an isolated response to the isolated stimulus, but to the whole factor making up the problem. 100 trials ke baad means 100 bar is concept ko exercise karne ke baad Billy ka jo response tha, wo isolated response nahi tha ek isolated stimulus ke liye. But wo is puri samasya ko as a whole dekh rahi thi aur us par kam kar rahi. On the basis of this experiment, Thondike. Proposes the following process of learning. इस experiment के बेस पर थॉन्डाइक ने जो लर्निंग प्रोसेस सुजेस्ट किया वो था फर्स्ट वन ड्राइव इन ऑर्डर टू लर्न और गेटिंग आउट ऑफ द सिचुएशन ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव समाइव एंड दिस ड्राइव अपियर्स इन द फॉर्म ऑफ नीड इंस्टिंग और प्रॉब्लम बोलने का भाव यह है कि थॉन्डाइक का मानना था कि अगर अगर किसी ऑर्गेनिज्म को लर्न करना है या किसी समस्या से बाहर निकलना है तो सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो उस ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल के अंदर ड्राइव का होना मींस इच्छा शक्ति का होना और ये ड्राइव जो है या तो किसी नीड के संदर्भ में पैदा हो सकती है किसी इच्छा शक्ति के संदर्भ में पैदा हो सकती है या किसी प्रॉब्लम या समस्या के संदर्भ में पैदा हो सकती है जी हाँ थॉन्डाइक का मानना था यदि ऑर्गेनिज्म किसी सिचुएशन में लर्न करना चाहता है या इंप्रोवाइज करना चाहता है तो उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट मींस एक डराइव होना बहुत जरूरी है एंड दिस डराइव और ये जो ये डराइव है वो और ये ड्राइव या तो नीड के कॉन्टेक्स्ट में या इंस्टिंक्ट के कॉन्टेक्स्ट में या एक प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में जन्म लेती है जैसा कि आपने देखा कि इस एक्सपेरिमेंट में बिल्ली भूखी थी और भूख को संतुष्ट करना उसका मोटिव था जी हां तो उसकी नीड मींस हंगर उसकी ड्राइव में कन्वर्ट हो गई जिस कारण उसने इस पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया सेकंड पॉइंट इज गोल अपेरेंस अपेरेंस ऑफ ड्राइव इन द टर्म ऑफ नीड इंस्टिंग और प्रॉब्लम रिजल्ट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम और नीड अब बिल्ली भूखी थी और बिल्ली को खाना खाना था खाना खाकर ही वो अपनी भूख को संतुष्ट कर सकती थी तो इसके लिए बिल्ली ने एक गोल एस्टेब्लिश किया और वो गोल क्या था कि पिंजरे के बाहर पड़े हुए खाने को वो खाना चाहती थी सो अकॉर्डिंग टू थॉन्डाइक इफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म ही एबल टू आइडेंटिफाई द गोल हाउ टू सेटिस्फाई दैट पर्टिकुलर नीड प्रॉब्लम और इंस्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट है ब्लॉक और बैरियर इन द इनिशियल स्टेजेस ऑर्गेनिज्म में एक्सपोज टू सम सॉर्ट ऑफ बैरियर्स इन ऑर्डर टू अचीव गोल और लर्न द कॉन्सेप्ट सो बेसिकली एक्सपेरिमेंट के इनिशियल स्टेजेस में जैसे ही थॉन्डाइक ने पिंजरे के बाहर खाना रखा बिल्ली उस फूड को खाना चाहती थी बट सम हाउ देर इज सम सॉर्ट ऑफ बैरियर वहां पर कुछ अवरोध थे कि बिल्ली तब तक वो खाना नहीं खा सकती थी जब तक वो उस दरवाजे को अंदर से नहीं खोलती जी हां उस दरवाजे का अंदर से खुलना अत्यंत जरूरी था तो जब भी एक इंडिविजुअल लर्निंग सिचुएशन में होता है और उसे कुछ अचीव करना होता है उसे कोई गोल अटेन करना होता है तो उसे किसी ना किसी प्रकार के बैरियर्स को ब्रेक डाउन करना होता है रैंडम मूवमेंट्स इन द इनिशियल स्टेजेस ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट रैंडम एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू ओवरकम द ब्लॉक और द वेरियर आप अपने साइड में पिक्चर देख रहे होंगे उसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है जैसे ही थॉन्डाइक ने बिल्ली के आगे खाना रखा वैसे ही बिल्ली उस उस खाने को उस फूड को पाने के लिए अटेन करने के लिए रैंडम एक्टिविटीज करना शुरू कर दी तो बेसिकली जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को या इंडिविजुअल को किसी स्टिमुलस के साथ एक्सपोज किया जाता है 
तो उस स्टिमुलस को उस सिचुएशन को या उस बैरियर को ओवरकम करने के लिए इनिशियल फेजेज में थॉन्डाइक का मानना था कि ऑर्गेनिज्म रैंडम एक्टिविटीज करता है और नेक्स्ट पॉइंट इज चांस सक्सेस इन द इनिशियल फेज ऑफ लर्निंग द सक्सेस वॉज एक्सीडेंटल और बाई चांस इस पूरे एक्सपेरिमेंट से थॉन्डाइक ने यह निष्कर्ष निकाला कि बिल्ली ने जब पहली बार खाना खाया या पहले कुछ चरणों में जब उसने दरवाजा खोला तो वो जो बिल्ली की सक्सेस थी कैट की जो सक्सेस थी वो क्या थी एक्सीडेंटल थी और बाय चांस थी नाउ आर नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन आफ्टर गोइंग थ्रू द लर्निंग सिचुएशन अगेन एंड अगेन और आफ्टर सेवरल ट्रायल्स ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स विल बी मोर सिलेक्टिव देन रेंडम यस मोर सिलेक्टिव देन रेंडम जैसे जैसे बिल्ली ने इस पूरे प्रोसेस को बार बार एक्सरसाइज किया वैसे वैसे उसकी मीनिंगलेस एक्टिविटीज रिड्यूस होती गई और वो एक ग्रेजुअल रिलेशनशिप लीवर और डोर के बीच में एस्टेब्लिश करती गई अब बिल्ली का जो बिहेवियर था वो रैंडम ना होकर के सिलेक्टिव था नेक्स्ट पॉइंट इज फिक्सेशन फाइनली इन द फाइनल स्टेज ऑफ लर्निंग ऑर्गेनिज्म विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एसोसिएशन कनेक्शन और बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड लगभग 100 ट्रायल्स के बाद थॉन्डाइक ने यह पाया कि बिल्ली ने अब उस लीवर और दरवाजे के बीच का संबंध खोज लिया था नाउ द रिस्पॉन्स ऑफ द कैट इज नॉट टूवर्ड्स द आइसोलेटेड स्टिमुलस बट टू द होल सिचुएशन नाउ इट्स टाइम टू स्टडी और गो थ्रू द प्रिंसिपल्स डिराइव फ्रॉम द थ्योरी द फर्स्ट लॉ प्रपाउंडेड बाय थॉन्डाइक इन द थ्योरी इज द लॉ ऑफ रेडिनेस According to Thorndike if the organism is ready to learn then it plays a vital role in the learning process and readiness is depend upon the nature and intensity of stimulus to which the organism is exposed and on the intensity of drive or need ji ha sabse pehla jo law Thorndike ne diya wo law tha law of readiness agar koi organism ya individual learn karne ke liye ready hai tabhi hum use learn karwa sakte hain learning situation mein participate करवा सकते हैं और ये रेडीनेस तब क्रिएट होती है जब हम उस लर्निंग सिचुएशन को उस ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल की नीड या ड्राइव के साथ एसोसिएट करते हैं द सेकंड वन इज द लॉ ऑफ इफेक्ट इफ द लर्निंग सिचुएशन और प्रोसेस लेज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म देन इट रिजल्ट्स इन पॉजिटिव मोटिवेशन एंड होल्ड लर्नर टू कैरी द लर्निंग सिचुएशन थॉन्डाइक के अनुसार जब आप किसी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के माध्यम से लेकर के जाते हैं या किसी लर्निंग प्रोसेस के गो थ्रू करते हैं तो उस लर्निंग प्रोसेस का उस इंडिविजुअल पर क्या इंपैक्ट पड़ता है यह डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनिज्म आगे चलकर उस लर्निंग प्रोसेस को या लर्निंग सिचुएशन को कैरी करेगा या नहीं अगर लर्निंग सिचुएशन का या लर्निंग प्रोसेस का इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म पर पॉजिटिव इफेक्ट रहता है तो ये आगे चलकर मोटिवेशन में कन्वर्ट होता है और लर्नर इसको पॉजिटिवली लेकर अपने लर्निंग प्रोसेस को कैरी आउट करता है द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज द लॉ ऑफ एक्सरसाइज वॉज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट द फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ यूज एंड द लॉ ऑफ डिस If the learning outcomes contribute positively to the satisfaction of an organism or individual or useful for organism then it sustains the learning condition and actions are repeated by the organism Is theory ke anusar jab bhi koi organism kisi learning situation ke go through hota hai aur uske outcomes jo hain uske results jo hain wo ek positive effect dalte hain ya positive कॉन्सिक्वेंसिस लेकर के आते हैं तो फिर ऑर्गेनिज्म इस पूरे प्रोसेस को या लर्निंग सिचुएशंस को कैरी करता है अगर लर्निंग आउटकम्स यूजेबल नहीं है या फिर वो एक ऐसी चीज को एक ऐसी लर्निंग कंडीशन में है जिससे उसकी ड्राइव नीड या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो वह उस लर्निंग प्रोसेस को कॉन्टिन्यू नहीं करेगा नाउ द एजुकेशनल इंप्लीकेशन द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन दिस कॉन्टेक्स इज इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन अ टीचर मस्ट ट्राई टू मोटिवेट हि स्टूडेंट्स or learners in order to grasp more knowledge by accelerating or producing the optimum learning conditions and helps the students to overcome the barriers in the teaching learning process adhyapakon ko nirantar apne vidyarthiyon ko bachcho ko motivate karte rehna chahiye aur teaching learning process ke andar bachcho ko jin bhi kathinaiyon ka samna karna pad raha hai un kathinaiyon ko dur karna chahiye wo is prakar ki vyavastha karni chahiye jisme बच्चे आसानी से 
पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैरी कर सके सेकेंड पॉइंट इज ऑर्गेनाइज एंड इफेक्टिव स्टिमुलस द स्टिमुलस और द कॉन्टेंट इन द क्लास रूम शुड बी इन अस्टमेटिक और इन ऑर्गेनाइज वे इट शुड बी सिंप्लीफाइड और एज अकॉर्डिंग टू द मेंटल हेल्थ एंड और मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट अध्यापक को कक्षा में विषय वस्तु या कॉन्टेंट बिल्कुल सिंपल तरीके से आसान भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए जिससे बच्चे इसको इजीली प्रोसेस कर सकें टीचर मस्ट एक्सरसाइज पेशेंस इन द इनिशियल स्टेजेस स्टूडेंट्स मे ब्रिंग रिजल्ट्स बट अ टीचर हैज टू बी एक्सरसाइज पेशेंस इन ऑर्डर टू गेट ऑप्टिमम रिजल्ट हो सकता है कि इनिशियल स्टेजेस में बच्चे अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस ना करें या फिर उन्हें सक्सेस ना मिले इसके लिए जरूरी है कि टीचर्स बच्चे को गाइड करें और उसके लर्निंग प्रोसेस में आने वाली ऑब्स्टेकल्स को एक इफेक्टिव स्टिमुलस रिप्रेजेंट करके दूर करें फोकस ऑन एक्सरसाइज आर नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू लर्न और ओवरकम द सिचुएशन और डिफिकल्टी ऑफ द सब्जेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स टीचर कैन हेल्प हिस्स चाइल्ड और स्टूडेंट बाय मोटिवेटिंग हिम बाय डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर टीचर्स को मैक्सिमम एक्सरसाइज पर स्ट्रेस देना चाहिए बच्चों से कॉन्टेंट को रेपिटेटिवली एक्सरसाइज करवाना चाहिए ताकि वह उस कंटेंट को अच्छे से मास्टर कर सकें और ग्रास्प कर सकें आर नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग सिचुएशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ टीचर कैन हेल्प हिज स्टूडेंट्स बाय क्रिएटिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम बाय प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड लर्निंग मटीरियल टू हिज स्टूडेंट फर्दर अ टीचर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एनवायरमेंट इन द क्लास Which should be inclusive and conducive for all kind of student. इस संदर्भ में अध्यापक अपनी कक्षा में इस तरह का वातावरण पैदा कर सकता है जिसमें हर बच्चा लर्निंग प्रोसेस में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करे टीचर को चाहिए कि वह हर स्टूडेंट को उसके लर्निंग प्रोसेस में आने वाले बरियर्स को ओवरकम करने के लिए इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे और नेक्स्ट पॉइंट इज मीनिंगफुल लर्निंग यस Meaningful learning means meaningful learning means teacher is required to associate the content with real life situations or real life incidents of a learner. इस संदर्भ में अध्यापक को चाहिए कि वह विषय वस्तु को इस तरह से विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत करे कि वह बच्चे के रियल लाइफ सिचुएशन के साथ और सोशल सेटिंग्स के साथ मैच करता हो कि अगर कॉन्टेंट को बच्चे की रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कलेबरेट करके एसोसिएट करके आइडेंटिफाई करके पढ़ाया जाएगा तो बच्चा उसको जल्दी ग्रास्प करेगा इसी को मीनिंगफुल लर्निंग कहा जाता है सो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर द डे होप यू ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली थैंक्स थैंक्स अलॉट